Politically Georgia podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at AJC.com forward slash podcasts. Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia podcast is now five days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at AJC.com forward slash podcasts. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy un tema muy interesante en el que se van a estar discutiendo algunos casos en clasificación arancelaria, ¿verdad, Enrique? Listos, ya estamos. Ya estamos. Nos falta un panelista, lo estoy buscando a ver qué pasa con Héctor Bustos. Bueno, bueno la verdad es que yo estoy encantada con los panelistas de hoy porque tienen toda la experiencia del mundo. Tenemos a Francisco Burgoa, que fue nuestro ganador de Serpientes y Escaleras, si mal no recuerdo. Entonces, pues la verdad es que va a tener mucho que aportar aquí. Si hubiéramos hecho el concurso de, de, de este, algún concurso aquí, a lo mejor hubiera, se, hubiera, se hubiera puesto muy interesante. Obviamente, este, también ahorita no sé si ya entró con nosotros Héctor Bustos. Todavía no lo vemos por aquí. Pero bueno, no eh, eh, Francisco Burgoa es director de Burgoa. Consulting, eh, y bueno, ¿cuántos años de experiencia tienes clasificando, Francisco? A ver, platícame. Sí, yo tuve la oportunidad de empezar a los 18 años como asistente de clasificador, ahí en la red de Texas para un clasificador. Me tocaba abrir las cajas, ver la mercancía, conocerlo, era un trabajo muy pesado en el calor. El calor aquí en, en Olaro, Tamaulipas, pues son calores muy fuertes y los fríos ni se digan, pero tres años de asistente de clasificador pues me permitió... Eh, aprender y conocer la mercancía físicamente, veo una fotografía, identifico qué es por la experiencia. Empecé a los 18, ahorita tengo 39, es aproximadamente 20, 21 años de experiencia El, y es algo que me apasiona y me gusta mucho. No, y además lo demuestras dando clases en la UAT, ¿no? O sea, y tus alumnos, que seguramente algunos te están escuchando, siempre te aplauden, te encha porros porque transmites esta pasión, ¿no? Que tienes en la clasificación arancelaria. Y Enrique, a ver. Platícanos tú, ¿cuál es tu experiencia en clasificación arancelaria? Mira, yo inicio en el laboratorio central en los 70, 70 precisamente, y empezamos a hacer análisis y a trabajar para la aduana, a hacer análisis de las mercancías que llegaban a las aduanas. De ahí me voy al aeropuerto y trabajo con los vistas, en el departamento de vistas asesorándolos, y ahí pues inicio con el aprendizaje de la clasificación arancelaria. Todo esto lo traducimos y lo llevamos al laboratorio central en donde hacíamos el análisis de las mercancías y este análisis después lo teníamos que nosotros que clasificar. Yo en, 80, en 74 me voy a Nuevo Laredo y me quedo 10 años en Nuevo Laredo, en la aduana, trabajando con los vistas. Y mi aprendizaje se da tremendamente trabajando con ellos y aprendiendo pues, de los vistas. Y ahí es también tomando muestras y asesorando y estudiando y después explicando y dando clases. Porque ya después que aprendes, aprendes a conocer la mercancía, aprendes a ver de qué se trata, de qué es, te involucras con el arancel, te involucras con las notas explicativas y de ahí se desarrolla todo el aprendizaje. De hecho, en Nuevo Laredo iniciamos en la UAT, que me toca ser maestro en la UAT, iniciamos con una carrera que le denominamos nosotros en un principio tramitador, tramitador para la agencia aduanal y los enseñamos a tramitar qué era lo que tenía que hacer en la aduana un tramitador, alguien del otro lado como decimos nosotros, del otro lado del mostrador y iniciamos esa carrera que después se desarrolla como pues el licenciado en comercio exterior, licenciado en negocios internacionales o licenciado en comercio internacional. Y de ahí desarrollamos toda esta carrera 
vemos, tomamos de hecho toda la tira de materias que tenían en la ENCA, la Escuela Nacional de Capacitación Aduanera para Vista Aduanal, y toda esa tira la metemos en el proceso de esta carrera. Yo creo que es pionera, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UAT, es pionera en esta carrera de tramitación aduanal. Es, es pionera en el, las carreras de licenciado en comercio exterior. Yo creo que fue de las primeras que estaba ahí. Cuando regreso a México en ochenta y tantos, ya empieza el colegio de el Chiquilín, el, el holandés, que es uno de los colegios. Y en Tijuana hay otra carrera, y en Tijuana también se desarrolla mucho, que es donde empezamos con toda esta carrera de comercio internacional y gente que se prepara para trabajar en las aduanas. Yo te estoy hablando, pues, de los setentas que inicio con el aprendizaje en el arancel, con el aprendizaje en la clasificación y todo esto, y desde ahí me he desarrollado toda la vida en este sentido. Muy importante, muy interesante todo esto. Y la verdad es que nosotros vivimos contigo esta pasión que tienes en la clasificación. Cuando no, nosotros sí. pedimos una opinión, se mete completamente. Y ustedes ya les volveré a pasar a los que no lo han visto, la vida de un aduanero. Nosotros nos inspiramos en, en Enrique Herón porque nosotros que convivimos con, con, con él, estamos en la mesa y de repente el salero, y nos empieza a decir la clasificación del salero, y le pasamos la, las hamburguesas, nos dice hasta la clasificación de la carne, del pan y del jitomate, ¿no? Entonces es muy interesante ver la vida desde los ojos de un aduanero. Y ahora sí nos acompaña aquí, eh, está aquí está. ya el vista Héctor Bustos. Lo vi, pero lo vi al revés, entonces estábamos sí, aquí. Sí, así es, buenas tardes. Tengo problemas con mi cámara porque aparezco de lado. Ahorita vemos cómo lo solucionamos, pero mientras, con su voz, nos pueden cantar. Platíquenos un poquito de su experiencia en clasificación arancelaria. Bueno, yo entré a la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales cuando iniciaba en 2006. Y de ahí a la fecha estamos trabajando con ellos. Eh, ya llevamos 16 años, vamos para los 17 me ha tocado una serie de, de clasificaciones, eh, todo con respecto, primeramente fueron, teníamos seis agentes aduanales, iniciamos con seis. Así arrancamos y ahorita llevamos casi los 54 o algo así parecido. Y a todos les damos otra compañera y un servidor, la licenciada Marisol Jasso, que es la que me es mi brazo derecho en cuanto a clasificaciones y ahí molestamos a todos Héctor, al ingeniero pero me, gustaría, me gustaría que nos hablaras de tu formación Héctor ah bueno yo inicié en, primeramente tuve el curso de valorador aduanal en la escuela nacional de capacitación aduanera posteriormente 81 85 seguí la carrera de vista aduanal en, en 1980 ya había yo ingresado a la Dirección General de Aduanas en Inspección Aduanera y posteriormente ya en 87 ya como vista eh, y me mandaron como visitador primeramente acompañando a mis compañeros de, ese, de esa dirección y posteriormente ya a las aduanas. Visité eh, ahora sí que como visitador Todas las aduanas y yo en respaldo de la clasificación aduanera con ellos. Y ya posteriormente estuve en las aduanas. La última aduana que toqué fue Piedras Negras, la cual eh, allí en el momento que nos cortaron, ahí ya salimos. Y después, posteriormente, a la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Esa fue mi carrera rápido. Y aquí seguimos. Es muy interesante, la verdad es que con estos tres panelistas vamos a tener unos casos complejos que van a entrar a discusión. Pero antes de darles ya ahora sí la palabra para el trueque, déjenme darle la palabra al dato peque del trueque del día de hoy. El dato weekly del día de hoy. Las claves en la gestión del gobierno corporativo. Como ocurre con muchos otros aspectos del mundo empresarial, las prácticas de gobierno corporativo no deben ajustarse a un único patrón. 
aunque sí que si se tiene un objetivo común, que es el establecer acuerdos que eviten conflictos internos, garantizando que la información de la empresa se presente de forma transparente. Las claves para conseguir esta buena gestión del gobierno corporativo van a pasar por estos seis elementos. Uno, analizar el posicionamiento corporativo, es decir, realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa es totalmente fundamental. Esto contribuye a identificar las áreas de mejora y a aumentar el valor y sostenibilidad de la actividad de la compañía. Dos, medir la efectividad de los sistemas de control interno. Deben estar alineados con las principales normas y estándares de actuación en materia de cumplimiento normativo y control basados en prevenir, detectar y responder. Aquí también hay que mencionar las amenazas digitales y aceptar algún consejo para poderlas reducir. Tres, mejorar el reporting corporativo. Hay una tendencia, no sé si se han dado cuenta ustedes, creciente en que las entidades tengan en cuenta otro tipo de información no financiera. Se considera que este reporting corporativo debe aportar una información pero vinculada a la tendencia. Cuatro, mejorar la seguridad y protección del consejero ante cualquier diligencia. Es decir, otorgar mayor transparencia a la actividad profesional de los consejeros, ampliando las responsabilidades exigidas y el abanico de riesgos a los que se exponen. 5. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de ese consejo. Se considera, por supuesto, una buena práctica la realización de evaluaciones anuales para las sociedades que cotizan en bolsa y además que se elabore un plan de acción con el fin de corregir las posibles deficiencias que se han detectado. Y 6. Apoyar la creación de estándares internacionales. La estandarización de las normas de gobierno corporativo, recuerden, se realizan con el fin de mejorar la eficiencia, estimular y facilitar la inversión en el extranjero y no repercutir en pérdidas de recursos. Aquí, Moni, el dato weekly de esta semana. Perfecto. Pues ahora sí, bienvenidos a todos, bienvenidos a hacer un trueque y pues bueno, va a estar muy interesante, estamos muy ansiosos en esta discusión de clasificación arancelar. Bienvenidos. Les dejo, ahora sí, el trueque suyo. Pues gracias, yo creo que la dinámica que vamos a hacer es, voy a empezar a presentar un par de casos, después Francisco Burgoa nos presentará también algunos casos controversiales y Héctor Bustos, otros casos que se han presentado en la CLA. Y así, después de esto, vamos a comentar y vamos a ver. Quiero decirles a todos que aceptamos controversias y esperamos cualquier comentario que nos puedan hacer por medio del chat. Y al finalizar, pues abriremos micrófonos para ver qué es lo que conlleva todo esto. Si me permiten... <coughs> eh, ya, listo para compartir. Compartir pantalla. Creo que ya... Está entrando, ya la tenemos. Se está viendo ya. No, Inge, se ve cortado. En la parte de arriba, donde dice configuración de visualización. En su segunda pantalla. O en la primera, no sé en cuál esté. Ahí está, pero no sé por qué se sigue viendo así. A ver. Sí, se sigue viendo un cuadro aquí, no sé de qué será. A ver, denme un segundo. A ver, voy a dejar de compartir. Eh, mientras están compartiendo y estamos viendo estos detalles técnicos del enanito del Internet, mandan muchos saludos ¿no? de, desde Caracas, Venezuela, Gerardo Silva. ¿no? Aquí también nos acompaña Edgar Preciado, que también es un experto en la clasificación. <coughs> saludos también de Nuevo Laredo. Así que están ansiosos por este, escucharlos. Ok, creo que ya está, ¿sí? Gracias, ahí. Sí. Afortunadamente tenemos un experto en esto que nos apoya y nos ayuda mucho en esto. Ok, el primero de nuestros casos que yo tengo, esto tenemos un recipiente de doble pared de acero inoxidable. Este recipiente de doble pared de acero inoxidable está aislado por vacío, tiene dos paredes, es de 75 milímetros de diámetro y tiene una capacidad de 1.5 litros. El aire existente entre las paredes ha sido parcialmente extraído, creando un aislamiento por vacío casi total o impide 
que impide la transferencia de calor por conducción o convección. Esto impide la transferencia de calor del exterior al interior o del interior al exterior. La transferencia de calor por radiación térmica se reduce al mínimo mediante películas reflectantes de aluminio que están colocadas entre las paredes interior y exterior del cuerpo, del termo que conservan al máximo la temperatura. En este caso, tenemos dos posibilidades de clasificación que se han analizado y se han visto. Muchas veces estos recipientes los tratamos de introducir en la 7310 como depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares para cualquier materia excepto gas, el gas comprimido o el gas licuado, que son, pueden ser de fundición, de hierro o de acero, de capacidad inferior o igual a 300 litros. Cabe sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo. Sin embargo, este tipo de recipientes, por las características que tiene, por cómo se presenta, que te dice que ya está aislado al vacío, tiene doble pared, también podemos clasificarla en la 9617 como termos y demás recipientes isotérmicos montados aislados por vacío, así como sus partes, excepto las ampollas de vidrio, que son los, term los termos normales de que son una ampolla de vidrio montados en un recipiente. Entonces, la clasificación la tenemos en este sentido. La 7310 me dice, se clasifican igualmente en esta partida los recipientes de doble pared o de doble fondo. Cumple con esa característica. Pero me dice también, siempre que no estén diseñados para llevar dispositivos de circulación de líquidos o de gases en el espacio anular, que no tenga circulación de aire porque si tuviera circulación de aire, en este caso lo convertiría en un, en un eh, producto o en una máquina o en un aparato que se clasificaría en 8419, un intercambiador de calor. Esto no tiene, no cumple con esa característica, pero también esta partida 7310 me indica que se excluyen de esta partida los termos y otros recipientes isotérmicos ya montados que se van a la 9017 por esta excepción, con esta exclusión que tenemos en los 7310 de este tipo de productos, nos vamos y clasificamos a la, 70 y, a la 9617, en donde me está hablando ya de los termos y demás recipientes isotérmicos montados y aislados por vacío, cumple con esta característica, así como sus partes se clasifican en esta partida los termos y demás recipientes isotérmicos similares montados, tales como bucales, jarras, garrafas, etcétera, para mantener la temperatura constante durante un cierto tiempo. Líquidos, alimentos u otros productos. Esos artículos son constituidos por una ampolla generalmente de vidrio, generalmente me quiere decir que pueden ser de vidrio, pueden ser de otros materiales, con doble pared, entre las cuales se hace el vacío o casi vacío, y por un envolvente exterior de protección de metal, de plástico u otra materia, incluso recubierta de papel, cuero, símil, cuero, etc. Por lo tanto, la clasificación de este recipiente aislado corresponde con la regla general primera a la partida 96-17 y la regla general sexta me lo manda la 96-17-00 correspondiente a su clasificación en la fracción arancelaria 96170001 con NICO 00, que clasifica termos y demás recipientes isotérmicos montados y aislados por vacío. Cumple con las características, vemos con todo esto, una vez analizadas todas las, las posibilidades de clasificación, ver las notas legales, ver las notas explicativas, y esto es lo que nos lleva y este termo lo clasificamos 9617-0001, NICO 00. Este es uno de los productos que algunas veces han dado problemas en las aduanas por cuestiones de la clasificación, por cuestiones de ubicación, de identificación y tener toda la información correspondiente que nos lleve a esto. Otro punto que tenemos, y esto es también otra mercancía que nos ha dado alguna vez un problema con respecto de, de verlo, ¿dónde lo vamos a clasificar? Esta es una máquina para estética corporal. Esta máquina de estética corporal, la llamada Filaser tipo R2.0, es una nueva versión de la tipo R. 
este láser se utiliza para tratamiento como la eliminación de tatuajes, para el tratamiento de las manchas de la edad y la eliminación de pigmentos o hiperpigmentación. El Filaser Machine es altamente eficaz en varios tipos de piel, incorpora la última tecnología de eliminación de pigmentos, al mismo tiempo sin una, fuente, sin una fuerte influencia en la piel. No nos afecta la piel. Perfecta para tratar una amplia gama de problemas de la piel. Otra información que nos dan sobre esto es que realiza varios tratamientos de eliminación de tatuajes y de pigmentaciones, como las manchas, la eliminación de tatuajes de cejas, Eliminación de hiperpigmentaciones de la piel que tenemos pues ya por la edad y todo eso. Eliminación regular de tatuajes, así como manchas debidas a la edad. Esto lo que vemos nosotros es que es un láser. Y este láser lo tenemos nosotros en primer lugar. 9013 tenemos los láseres, excepto los diodos láser. Tenemos la 9018 que podríamos instruir como instrumentos y aparatos de medicina, veterinaria, etcétera, etcétera. Son, puede ser un, un electromédico, un aparato electromédico, ya que se utiliza para la piel y todo esto. Tenemos máquinas y herramientas que trabajan por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz, o tenemos las demás máquinas y aparatos eléctricos con función propia. Aquí tenemos que ver y que tenemos que estar viendo qué es este aparato, cómo funciona y qué es lo que hace. Entonces, como sabemos, la clasificación arancelaria de las mercancías se rige por los principios contenidos en las reglas generales interpretativas del sistema armonizado. Tenemos que analizar esto, tenemos que ver notas, tenemos que ver qué es lo que me dice cada uno de estos capítulos 84, 85 y 90 para ver dónde, hacia dónde me voy a dirigir. De acuerdo con las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado, la regla general primera establece qué es lo que nos da una clasificación certera, que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Es muy importante y esto lo tenemos que tener muy presente en todos nuestros conceptos y en todas nuestras cuestiones de clasificación. Este es un aparato diseñado para eliminación de tatuajes y pigmentación, así también como la eliminación de tatuajes de las cejas Eliminación de las hiperpigmentaciones que tenemos muchas veces en las manos, en los brazos o en la cara y el tratamiento de la piel a través de un láser. El aparato, punto muy importante, no está destinado principalmente al diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad. Con esta característica, con este punto, eliminamos prácticamente la 9018. Decimos, no es un aparato usado en medicina, no es un aparato específico para ser utilizado en medicina. Entonces, eliminamos la 9018 y decimos, no es un aparato para tratamiento de una enfermedad. 9013 láseres, pues ahí se clasifican principalmente los punteros láser o los láser que van a ser colocados en ciertos aparatos, en ciertas otras cosas. Esto ya es un aparato. Entonces, analizamos y nos vamos a la clasificación y nos vamos a analizar la 8543 que la 8543, donde no tenemos nosotros otro, otro, otra máquina, ya que 85, 8456 me habla de máquinas, pero para trabajar sobre acero, plástico, madera, etcétera, por arranque de metal, todo eso, pues no corresponde. Entonces, definitivamente nos quedamos 8543, máquinas de aparatos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. Y dentro del 8543, al no haber una partida específica, nos vamos a la 854370, las demás máquinas y aparatos, 8543-7099, los demás de los demás, Nico 99, los demás. Y esta es la clasificación para este tipo de aparatos. Tenemos un criterio de la Organización Mundial de Aduanas y tenemos también un criterio o una opinión de clasificación de alguna de la administración. De aduanas, principalmente, básicamente en esto nos encontramos una de Uruguay, en donde <coughs> clasifican un aparato similar, que es para depilación. Este también se puede ser utilizado, yo creo que para la depilación, y estamos clasificando 85, 43, 70, 99. Son un par de casos que tenemos, casos controversiales, casos difíciles y casos que vemos en este sentido de la clasificación. Pues 
Yo en este sentido los dejo en este punto. Vamos a comentarlo más a fondo al final de, de, esta, de esta hora. Y le cedo la palabra al compañero Francisco Burgoa para que nos presente un par de casos también y nos diga a ver qué es lo que hizo, cómo nos fuimos y hasta dónde nos fuimos. Adelante, Francisco, todo tuyo, el micrófono y la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Yo, yo creo que eh, tengo aquí cuatro casos interesantes que me gustaría platicar, pero sí me gustaría tocar eh, puntos en común con ustedes, porque cuando tienes, eh, que es lo que me gustaría la, la parte, ya en la parte final, pues tú tienes el recipiente, ¿no? De, de metal, entonces tienes que decidir entre si lo dejas en el capítulo 73 o si lo dejas en el capítulo 96. Pero cuando le preguntas esto al cliente, ¿Cómo manejar? Eso es lo que yo trato de transmitir a mis alumnos. No ser un, un maestro 100% académico, sino intentar, intentarlo. Lo quiero aclarar. Ser un, un maestro que te prepara para la vida. Es un intento, no estoy diciendo que lo hago. En donde, ¿qué vas a hacer cuando te digan que pides mucha información y que la gente a la anterior no le pedía tanta información? Estás poniendo en riesgo una operación un cliente, los clientes son difíciles de traer a la empresa, sería interesante platicar eso eh, le, les comento entre los puntos bueno, cuando yo tomé la, las clases de clasificación arancelaria en la licenciatura en comercio exterior orgullosamente Watt, siempre lo he dicho y me da un gusto compartir el, el espacio y el tiempo con el ingeniero Enrique Herón, que es todo un, una base fundamental en la carrera de comercio creador de la, del, que existan tantas materias de clasificación cuando uno ve en la clase los, los alimentos, parecieran ser muy sencillos, pero ya en la práctica son difíciles. Y tan difíciles que la misma autoridad aduanera de Estados Unidos comete errores. Y entonces platico un, un poco. Existió hace mucho tiempo de un, si se clasificaban el maíz palomero en la partida 1005 o en la partida 2008. Yo tengo... El, el maíz como tal, pero tiene una preparación con mantequilla. Yo lo pongo dentro del microondas cierto tiempo y se hacen las, las palomitas, ¿no? Entonces resulta que existía pues, la parte de 1005 que te especifica maíz solamente. Existen diversas variedades de maíz con grano de diferentes colores, amarillo, dorado, blanco, a veces pardo, rojizo o de varios colores mezclados y demás formas variadas, redondos, dientes de caballo, etcétera. Esas son todas las notas explicativas que hay dentro de la partida 1005. Aquí es donde se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Porque la partida 2008, y es donde tenemos que poner mucha atención, nos menciona frutas u otros frutos. Y el otro día estaba conversando con, con mi equipo de clasificación nacional en la consultora, y cuando lo vemos en inglés, ojo, por eso tenemos que ver la versión en inglés también. Fruits and nuts. La traducción de frutos es nuts, al menos en el sistema armonizado. Y eso tenemos que tenerlo bien presente. Y después menciona, y demás partes comestibles de plantas preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Y durante mucho tiempo existía el problema dice clasificado en la 1005 o en la 2008. Aquí es la parte interesante, porque es muy sabido que en la clasificación en salaria, a veces el clasificador quiere buscar una, una brújula, podríamos decir un norte, algo que me dé un norte, y buscamos criterios de clasificación en salaria, y existen rulings también. Pero dentro de rule, a veces de esos rulings, existe un criterio en donde el mousepad, lo clasifican como un accesorio de computadora en la 84, 73, 30. En México, un mousepad no lo vamos a clasificar ahí. Entonces, ¿cuándo le hago caso a los criterios de clasificación de, de por ejemplo, autoridad aduanera americana y cuándo no? Eso es lo interesante, eso es la experiencia que tiene ya el clasificador. Dice, no, esos criterios debe existir alguna nota en Estados Unidos por la cual lo dejan ahí. Eso no va a aplicar en México, está mal. Y aquí lo interesante y la, la lección que al menos quiero dar el día de hoy es que la autoridad aduanera americana también se equivoca y la autoridad aduanera, aduanera americana lo reconoce. Ellos dicen, bueno, 
yo tenía un criterio en donde se clasificaba en la 100590, todo el tiempo lo utilicé ahí, el maíz para eh, el microondas con mantequilla, pero yo lo voy a revocar, es decir, todo este tiempo estuve mal y ahora voy a corregir, esa es la parte que hace falta en México, establecer algo similar en criterios de clasificación arcelaria emitidos por la autoridad que es certeza jurídica y dicen, es que tal vez no lo quiera hacer por el miedo al error. La autoridad aduanera americana lo hace. We know Georgia politics from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Politically Georgia podcast delivers exclusive news and analysis five days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at AJC.com forward slash podcasts. News and analysis five days a week from Politically Georgia podcast. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com slash renew to learn more. Todo el tiempo usé la 10590, lo revoco y ahora digo, esta es la correcta y lo clasificaron a 2008, que de hecho es 200819, como ustedes lo pueden observar. Entonces el clasificador, cuando va iniciando, buscas un criterio de clasificación arcelaria, ¿a cuál hacías caso? 100590, mira, ahí te menciono en rojo revocado, 200899, que es incorrecto, porque al final del día estas son semillas. 100590, 200819, y entonces dicen... La clasificación tú la buscas en Google, no es cierto. O sea, tú vas a poner y te va a dar miles de opciones, pero la experiencia te va a hacer, ah, ok, sí coincide con la que yo traía, 200819. Ahora, ¿qué pasa cuando estas palomitas contienen chocolate? Y esa es la parte donde se pone más interesante aún, porque la, <coughs> las notas explicativas de la 1806 me mencionan que es chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Y menciona un pequeño texto en donde dice, también se clasifican aquí los artículos de confitería con cacao en cualquier proporción. Cuando dicen cualquier proporción, abre un abanico enorme en donde cualquier proporción, por más mínimo que sea de cacao, 1806. Y entonces, cuando tú quieres debatir eso, en una mesa de discusión con un criterio que no empata, es muy probable que les van a decir es que están usando las notas explicativas y las notas explicativas ya no son válidas, ahora son las notas nacionales. Pero tú siempre lo puedes defender con el Diario Oficial de la Federación en donde te dice que las notas explicativas seguirán, seguirán siendo de consulta. Eso es lo más interesante aquí. Ese es un caso que me encantó. Este caso que también nos hace batallar a todo mundo porque ¿quién no ha manejado operaciones de un cliente que quiere empezar a importar té? Y entonces, ¿cuándo es un té y cuándo no es un té? Entonces, yo tengo un té en la 0902, o tengo una tisana en la 1211, o tengo otras tisanas en la 2106. ¿Cuándo van uno y cuándo van otro? ¿Manda una factura de 50 <risa> clases de té distintas? ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, pues como lo pueden ver en la imagen, el té proviene del arbusto de la tea. Y la tisana son de hierbas o frutales. Y entonces, si observamos las notas explicativas de nuevo, porque son de consulta y al día de hoy siguen siendo válidas, no me pueden decir ya no son válidas porque sí lo son. Y existe un transitorio en el Diario Oficial de la Federación donde se publican las notas nacionales que me lo permite. Y eso es lo más interesante de todo. O sea, tenemos que saber defendernos siempre en una mesa de discusión. Que bueno, pues aquí las discusiones están a la orden del día. La 0902 me menciona la partida comprende las diversas variedades de té procedentes del arbusto de las plantas del género botánico TEA. Y entonces con eso yo puedo defender el hecho de tomar un té que es de fresa con durazno y decir no se clasifique en la 0902. Para que no se clasifique en la 0902 tiene que provenir de, este, de esta planta. Ahora, hay otras tisanas que van en la 1211 y me gusta mucho hablar de la cuestión de los alimentos porque considero 
en mi experiencia de todo este tiempo, que sí es lo que al día de hoy a mí más se me complica, lo que considero lo más difícil, es algo que va evolucionando la cuestión de los alimentos, cuando tiene aditivos, qué clase de aditivos va avanzando en el sistema progresivo o no. Entonces, por ejemplo, teníamos una, un, un té, luego después tenemos una tisana que está hecha de a base de diferentes productos del capítulo 11 y te menciona algunas plantas o partes de plantas, semillas o frutos de esta partida pueden presentarse en bolsitas para la preparación de infusiones o tisanas cuando estos productos están constituidos por plantas o partes de plantas, semillas o frutos de una sola especie. Por ejemplo, menta para infusiones o también puede ser de manzanilla, ¿no? Permanecen clasificados aquí de una sola especie. Pero dentro de la partida 2106 te menciono lo siguiente, ojo, los productos constituidos por una mezcla de plantas o partes de plantas incluidas las semillas o frutos de especies diferentes o por plantas o partes de plantas incluidas las semillas o frutos de una o varias especies mezcladas con otras sustancias así como uno o varios extractos de plantas que no se consuman directamente sino que se utilizan para preparar infusiones o tisanas y entonces con eso nosotros podemos fundamentar y tratar de ser lo más político posible Decirle al cliente, necesito que por favor me envíe las composiciones y los porcentajes. Tal vez si tu otro, eh, con quien sea que haya estado haciendo las importaciones, no te lo pedía, tal vez no era lo, lo suficientemente profesional y no lo estaba clasificando de una manera correcta, que no olvidemos que la clasificación ancelaria es la columna vertebral de todas las operaciones de comercio exterior. Y este caso que es además de uno de los casos más hermosos que pueden existir en la clasificación ancelaria, la computadora. ¿La computadora se clasifica con la máquina? Sí o no. Y el hecho de tener todas mis bases, poderlo explicar, poderlo tener a la mano y que mi contraparte, que opinaba diferente, que decía, no, sí se puede ir todo junto, lo que me argumentó es, las notas explicativas ya no son válidas. Entonces sacas el transitorio. ¿Qué pasa cuando estás debatiendo y existe una persona que es un el agente banal, un gerente, y tiene que tomar la decisión? Muchas veces toma la decisión por el que se vio más seguro en la discusión. Y eso tenemos que empezarlo a decir. Es una realidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo sí tengo la razón, pero titubeé y no me vi seguro? ¿Se fijan? O sea, esa es la parte que hay que enseñar también a los alumnos. Entonces, ¿Qué te menciona esta nota? Las máquinas que incorporan una máquina automática para tratamiento, procesamiento de datos o que funcionen en unión con tal máquina y desempeñen una función propia distinta del tratamiento, procesamiento de datos, se clasifica en la partida correspondiente a su función o a su efecto en una partida residual. Dice, no, pues con eso está fundamentado. Espérame, las notas explicativas te dicen que una máquina que lleve incorporada dentro de una máquina para tratamiento, procesamiento de datos y que realice una función propia distinta, como en este caso, que es un, un centro mecanizado, distinta de la del tratamiento, procesamiento de datos, se clasifica en la partida correspondiente a la función que realiza o en su efecto en una partida residual, pero no en la partida 8471. Curiosamente, lo interpretan mal en ocasiones y hay que explicarlo después de la coma lo que significa. En cambio, lo que te dice la parte 2 es las máquinas que se presenten con una máquina automática para tratamiento, procesamiento de datos, ojo, no incorporadas, sino que se presenten y que se destinen a trabajar con esta última para ejercer una función propia distinta del tratamiento de información, se clasifican como sigue. Seguido, nos llegan centros de mecanizados con una tablet, con un iPad regalado. ¿Lo puedes meter con él o no? No se puede por esta misma nota. Se tiene que clasificar por separado. El problema es que va a requerir normas oficiales mexicanas de certificación. La máquina automática para tratamiento de información se clasificará separadamente en la partida 8471 y las demás máquinas deberán clasificarse en la partida correspondiente a la función a la que estén destinadas. Más claro no puede ser. O sea, más claro ni el agua. Así lo digo. 
y ha sido difícil explicarlo porque la contraparte lo que argumenta es, primero que nada, se ve que no entienden y, y la, las notas, y sí me ha tocado verlo y sufrirlo, y tú tienes que verte seguro porque pues, al, o sea, al final estás hablando con la verdad y lo estás entendiendo, y la otra parte no, pero siempre hay alguien que está observando, ¿no? Y, y lo segundo, que las notas explicativas ya no son válidas, sí son válidas, son para consulta. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Me gusta mucho esta nota porque esta cuestión, vuelvo a la parte de los alimentos dentro del capítulo 16, que son las preparaciones de carne, pescados o crustáceos, moluscos o más invertebrados acuáticos. Y existe una nota nacional, ojo, nota nacional, solamente aplica en México, que la nota nacional me dice la subpartida 160231 y 160239 no comprenden las carnes y despojos de aves frescos, refrigerados o congelados, secos, salados o en salmuera, simplemente adicionados con condimentos u otros ingredientes que no alteren las características esenciales de dichas carnes y despojos. Tales mercancías se clasifican en las partidas 0207 o 0210 según corresponda. Dentro del capítulo 2 se clasifican lo que son las carnes y despojos comestibles, pero en las mismas notas te menciona que si tienen condimentos, se clasifican en el capítulo 16, pero existe una nota nacional que te dice, ojo aquí, y 160231 y 160239, ojo, no dice A. Y cuando dice I, significan esas dos subpartidas. Si tuviera A, significaría de la 31 hasta la 39. ¿Saben cuál es el problema con ese? El problema con eso es que quiere decir que cuando tú tengas de la partida 160231 y 160239, estos productos que estén sazonados o condimentados se clasifican en el capítulo 2, pero curiosamente no aplica para las, lo que es las piezas de pollo, que nunca vas a ver la palabra pollo, dice de gallo, gallina. Entonces, si tú tienes esa misma pieza, pero en lugar de ser de pavo es de gallo y está condimentada se queda en el capítulo 16 en la 160232 si esa misma pieza de pavo tiene el mismo condimento se clasifica en el capítulo y al día de hoy no sé por qué existe esa nota nacional y por qué esa diferencia yo creo que están buenísimos esos casos me ha tocado vivirlos sufrirlos y debatirlos gracias muy interesante Y muy interesante al respecto de lo que está indicando el maestro Burgua y efectivamente ya cuando lo lleva uno a la práctica este tipo de mercancías más de en los primeros capítulos es un dolor de cabeza para aterrizarlos y que comprenda la, en ocasión de la autoridad pero vamos a seguir adelante este, si me pueden este, proyectar la primera, eh, el primer caso de la eco, ecosfera, si fueran tan amables. Magdalena, ¿lo tienes? ¿Nos ayudas? Sí, este... Sí, voy, denme un segundo. Bueno, les platico rápidamente y a grosso modo. Este producto fue... En su momento, eh, un dolor de cabeza, eh, ya que lo llevamos y lo aterrizamos, hicimos la clasificación arancelaria, lo estudiamos y lo presentamos incluso al laboratorio central. En ese momento estaba la química Cristina Rieta, que era igual una persona que en paz descanse, una persona que se apasionaba mucho en la clasificación y nos ayudó en ese momento. Eh, lo estudiamos conjuntamente y eh, esta mercancía posteriormente eh, se analizó, se vio con, no nada más con laboratorio, ya después se inmiscuyó, eh, estuvo presente jurídica con nosotros, eh, pero no se llevó ya, digamos, a un plan de solicitarle la fracción arancelaria jurídica, sino lo vimos entre 
tanto laboratorio, jurídica y la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Eh, en ocasiones eh, pensábamos que no era la partida o, y la fracción arancelaria correspondiente, pero después de un gran análisis que nos llevó bastante tiempo, logramos conjuntar y aceptar que efectivamente correspondía a la fracción que era. Bueno, este sistema de ecoesfera es una esfera como lo se indica y tiene la particularidad de que es sustentable en este sentido que todos los elementos que tiene dentro de ella se van dando un ciclo y que no es necesario tener eh, especial cuidado con ella. Nada más lo único que se necesita es sol. Bien, si pasamos a la siguiente. Este, esta ecosfera lo que ten, tiene dentro son algas, las cuales al momento de absorber la luz solar producen energía, eh, oxígeno y nutrientes y el CO2. Tiene dentro también camarones, que los cuales van a permanecer vivos sin necesidad de alimentarlos por la composición de la coesfera. Ellos producen bacterias y el excremento, aparte de nutrientes orgánicos, que van a servir para abono para las algas. Y las algas van a hacer todo el proceso. Nosotros sabemos que los camarones son eh, los que limpian los mares. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Entonces, todo este proceso, lo único que va, se va a poner un poco la ecosfera en la luz y van a dar eh, todos los nutrientes y todo se va a sustentar las algas, el camarón y los nutrientes que van a tener para que no necesiten ninguna otra cosa y puedan sobrevivir. Este producto o este, los camarones pueden sobrevivir sin necesidad de que nosotros le pongamos o le adhiramos algo hasta 10 años. Ah, Bien. Este, este proyecto fue eh, en un estudio que la NASA hizo para en un momento pensar en los viajes, dado momento que fuera el hombre a otro lugar, en otro planeta, y no, sin necesidad de que se lleve tanto que alimento, agua y todo lo demás, sino que se esté reciclando. Nosotros sabemos que ya en los viajes... Eh, de este tipo, no viajes, sino que en la estación que se tiene de los astronautas, ellos generan y, y se trata y retrata el, el agua, ya sea por la orina, la vuelven a tratar y se vuelve a consumir. Eso es un elemento que tenemos de acuerdo a la ecosfera que fue lo que sirvió. Si vamos a la siguiente hoja, por favor. Bien, eh, como decía yo, los elementos que componen la ecosfera es agua marina filtrada, camarones rojos, microorganismos activos y las algas. Todo lo que sustenta son, van a decir unos, pues es el agua, son los camarones o los microorganismos activos o las algas. No, todo tiene un ciclo y todo va. Si pasamos a la siguiente. Bien. Tenemos que el agua de mar, nos decían muchos, es que el agua de mar es lo esencial. Y el agua de mar sabemos que corresponde a la partida 2501. Otros nos decían, son los crustáceos. Los crustáceos son los elementos que tienen y que eh, al ser animales son los que debemos de clasificar. Y los crustáceos, en este caso los camarones, sería de la 0306. Y eh, después nos decían, Cultivo de microorganismos son los que 
son la base para sustentar toda la ecosfera que corresponde a la 3002. Y después muchos decían, no, son las algas. Las algas son los que hacen el proceso de mantener vivos a los camarones, de mantener vivos a todo lo demás y de bendecer la clasificación correspondiente a las algas. Esto se llevó a, incluso participaron otras confederaciones con respecto a, a la clasificación de esta mercancía. Se llevó, como ya les indiqué, eh, que todos querían que se clasificara por separado. Y en el momento que decíamos, no, no se puede clasificar por separado porque es una ecosfera que se vende realmente todo y no podemos separar lo que los camarones a uno, el agua a otro, las algas a otro. Entonces nos dimos a la tarea de ver y analizar en internet cómo estaba todo esto y cuál era el fin. Y si pasamos a la siguiente hoja, por favor, al esta fue en base a lo que es dicha ecosfera. Un instrumento o un medio concebido para demostraciones de la enseñanza de cómo todo este ciclo que tiene se mantiene y hace que el producto tenga un fin. Y es demostrar que todos los elementos que están en ella son sustentables para la vivencia de los camarones y uno tiene correlación con el otro y el otro con el otro así es, es que todo esto va a darnos una enseñanza de cómo hay que sustituir uno con otro y no necesariamente que nosotros tengamos que extinguir uno para poder sobrevivir el otro y de acuerdo a esto, quedó en la partida 90-23. Muy interesante. Llevó más de tres meses hacer todo esto para que pudiera ser. Y esto fue de una persona eh, externa que no fue ni siquiera este, socio de nosotros, sino fue una persona que venía de mexicana de Estados Unidos y ya venía para acá allá vivi a vivir aquí en, la ciudad, en México y traía una ecosfera y ella quería traerlo para empezar a venderla. Y nos llevó todo esto en el cual nos demostró que no necesariamente tenemos que eh, tener nuestro trabajo, sino que aquellos que nos gusta, como el ingeniero Eurón, como Francisco Burgoa, como otros tantos clasificadores, y algo que decía, este, que en paz descanse Sergio Figueroa, me gusta esto, me apasiona y por eso lo hago. Entonces, de esta manera, se quedó en la partida 90-23. Incluso esta partida no tiene ninguna modificación, es que ya tiene muchísimo tiempo, no se ha tocado y sigue en la, el mismo texto y una sola fracción arancelaria. Si pasamos a la siguiente hoja, corresponde a la 90230001 y no se ha modificado en muchísimo tiempo esta partida. Y es la única fracción arancelaria que correspondería a esto. Así que espero que les, este, que les haya interesado, igual que a un servidor como nos metimos y las personas que les doy ahora sí las gracias en haberme ayudado a llegar a este término de la fracción arancelaria correspondiente. Muy interesante. Y pasamos con la siguiente, por favor. El siguiente ejemplo. Caso. En el siguiente ejemplo, ya el maestro Francisco tocó el tema. Tocó dos puntos importantes en, con respecto a esto. Es un polvo para hacer agua y fue eh, comercialmente suco. Eh, ya lo tocamos en un tema. Este producto eh, me tocó en el 2007 eh, clasificarlo. 
Les voy, eh, es un polvo que contiene té y contiene eh, otros productos que son azúcares y demás este, saborizantes, eh, pesantes y todo. Nada más contiene 11 gramos todo el producto. Si ven, es una preparación de este, que contiene todo este tipo y es para hacer agua de horchata. Ahora en el siguiente, eh, siguiente punto, si nos pasamos a la siguiente hoja, aquí nos da eh, cómo se presenta. Y en las letras pequeñas el ingrediente nos menciona que trae dos punto, eh, aproximadamente 2.8% de té verde. Muchos en el momento de que lo vieron nos dijeron, este es un producto en el cual se agrega el contenido y se prepara un agua. Es correcto y efectivamente es un producto en el cual se le agrega agua y inmediatamente se puede ingerir. Y eh, si pasamos a la siguiente hoja. Ok. El profesor Burgua nos había dicho que la 2106, efectivamente ya eh, él había visto con, correspondiente a este tipo de productos y mencionaban en la partida 2106, pero hay algo que nos puso que analizáramos perfectamente esto, ya que mencionaba el 2.8% de T. Ese fue el punto que nos indicaba que, mmm, como si nos dijera, hey, cuidado, hay un porcentaje que contiene té y el té va en otra partida. Ahora bien, al tratarse de un producto que se agrega nada más agua y se puede consumir inmediatamente, tenemos que ver qué correspondería como bien pensáramos que fuera de la 2106. Pero si nos pasamos a la siguiente hoja, por favor, aquí hay en la 2101 que nos indica en los numerales de 1 al 4 que debemos de tener cuidado, ya que, como bien decía en uno de los ejemplos que puso el profesor Francisco, que hay que ver que nos indica en cualquier porcentaje que contenga T, no corresponden a la 2106, sino corresponden a esta partida que es la 2101. Y nos, en estos tres nos va indicando cada uno que en cualquier proporción, es como si nos dijesen en cualquier proporción de chocolate, no correspondería a la a una partida determinante, sino que se va al capítulo 18 ya por ser chocolate y todo esto. Este es lo mismo. Nos están indicando que tiene un porcentaje muy pequeño, pero nos indica estos numerales que contengan T en cualquier proporción. Entonces, en automático no corresponde a la 2106, sino corresponde a la 2101 por tener T en cualquier proporción. Es el indicativo que nos está indicando, cuidado, en la 2106 no va, está en la 2101. Si pasamos al siguiente, eh, la siguiente hoja, aquí nos indica 2106, 90, 99, Nico 99. Y la fracción arancelaria que va de un producto que correspondería a la 2106, nos la manda a la 2101-2001 Nico 00, por la cantidad de T que ya había mencionado el profesor Francisco, que debemos de tener cuidado con esos pequeños puntitos que son eh, puntos muy finos para poder clasificar correspondientemente a las mercancías en esto. Y efectivamente, como nos decía, 
hay productos en los primeros capítulos y más en alimentos y en este tipo de mercancías que son puntitos pequeños, pero son los puntos finos para poder llegar a la correcta clasificación de las mercancías. Pues estos son los dos eh, ejemplos que tengo. Espero les haya gustado y estamos haciendo gracias. Gracias. Pues la verdad es que estuvo excelente esta discusión, ¿no? Ahora sí que fue panel de expertos, me encantó que nos platicaran un poquito en vez de que yo presentara su semblanza, que ustedes nos platicaran su experiencia. Y bueno, pues la verdad es que de esto se trata, ¿no? El trueque, ahora sí que nos vamos muy bien servidos con este trueque. Y bueno, quiero agradecerles de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque, que me ayuda Cisa. Eh, hacer este presente reconocimiento al maestro Francisco Burgoa, que también ya los puedes coleccionar, maestro, por hacer un sí. truque en la práctica virtual con el tema Casos Complejos de Clasificación Arancelaria el día 8 de octubre del 2021. Y lo mismo para eh, el vista Héctor Busto Soto y para el ingeniero Enrique Herón Jiménez, y bueno, en este mes de lucha por el cáncer de mama. Muchísimas gracias por esta participación de hoy. La verdad estuvo muy interesante. Nos acompañaron hasta 200 personas que obviamente los siguen, que los admiran y en verdad muchas gracias por el troque de hoy. Hemos llegado al final del troque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Troque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.